హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే టాపిక్ సామాజిక దూరం క్వారంటైన్ గురించి కొన్ని విషయాలని తెలుసుకుందాం కరోనా కట్టడి కోసం ప్రస్తుతం మనం అనుసరిస్తున్న భౌతిక దూరం క్వారంటైన్ నిబంధనల్ని దాదాపు మన పూర్వీకులు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రిందటే పాటించారు అప్పట్లో ఐరోపా ఖండాన్ని ప్లేగ్ వ్యాధి అతలాకుతలం చేసింది ఇటలీలో పదమూడు వందల నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ప్లేగు ప్రభావం మొదలైంది వెనిస్ మిలన్ నగరాల యొక్క అధికారులు ప్రజా ఆరోగ్య పరిరక్షణకై అత్యవసరంగా పలు నిబంధనల్ని విధించారు ప్రజలు ఒకరికి మరొకరికి మధ్య భౌతిక దూరం పాటించాలనేది ఆ రోజుల్లోనే చట్టం చేశారు వస్తువులు ఉపరితలాలపై అంటుకున్న వైరస్సు మనుషులకు కూడా సోకుతుందని వైద్యులు ఆనాడే గుర్తించారు అందుకే వ్యాపార కార్యకలాపాలు ఉత్పత్తులు వస్తువులు తరలింపుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించేవారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆడ్రియాటిక్ సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న రఘుసా పట్టణంలో ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా క్వారంటైన్ను తప్పనిసరిగా చట్టం చేస్తూ విధించారు నౌక ఆశ్రయానికి వచ్చే అన్ని వాడల్లోని వ్యాపారులు సిబ్బందికి ఏమైనా వ్యాధులు ఉన్నాయేమోనని వైద్య సిబ్బందికి పరీక్షలు చేయించి కొంతకాలం పట్టణానికి దూరంగా ఉంచేవారు ప్లేగు ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారికి మాత్రం రగుసులో ప్రవేశం లేదని అనుమతించబోవని చెప్పేవారు ఓ నెల పాటు తప్పనిసరిగా సమీపంలోని ఎమర్కన్ దీవులో కానీ లేక పట్టణానికి దూరంగా ఉన్న కావుటట్ అనే ప్రదేశంలో కానీ నలభై రోజులు గడపాలని అంటూ చట్టం చేశారు పదమూడు వందల డెబ్బై ఏడో సంవత్సరం జూలై ఇరవై ఏడో తేదీన రఘుస పట్టణానికి చెందిన మేజర్ కౌన్సిల్ చట్టం చేసిన చట్టం ఇప్పటికీ డుబ్రోనిక్ ఆర్క్వైవ్స్లో భద్రంగా భద్రపరిచి ఉన్నాయి క్వారంటైన్లో ఉండే వారి కోసం అప్పటి రోజుల్లో వెదురు గృహాలని నిర్మించారు నలభై రోజుల క్వారంటైన్లో అప్పట్లో ముప్పై రోజుల పాటు ఉండే క్వారంటైన్ వ్యవధిని ఆ తర్వాతి రోజుల్లో రాను రాను కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో నలభై రోజులకు పెంచారు క్వారంటైన్ అనే ఆంగ్ల పదం క్వారంటినో అనే ఇటాలియన్ పదం నుంచి ఉద్భవించింది క్వారంటినో అంటే నలభై రోజుల వ్యవధి అని అర్థము అని చెప్తారు ఈ సంఖ్యకు ఆనాటి మతాచారాలు సాంప్రదాయాల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత దృష్ట్యా ఈ మార్పు చోటు చేసుకున్నట్లు చరిత్రకారులు అభిప్రాయపడ్డారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం కదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సర్వే జన సుఖినోభవంతు స్వస్తి